নমস্কার বন্ধুরা আমি মানিক এবং আপনাদের পুনরায় আমাদের চ্যানেল লিটারেচার স্টাডি অ্যাট হোমের স্বাগত জানাই আমরা সামনে নেট পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে এবং আসন্ন সেট পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে আমরা ইউডিসি নেট এবং ডব্লিউবি সেটের যে পেপার ওয়ান হয়ে থাকে যেটা সবার জন্যে আমরা তা নিয়ে আলোচনা করে আসছি ডব্লিউবি সেটের প্রিভিয়াস ইয়ারের প্রশ্ন আমি আলোচনা কমপ্লিট করে দিয়েছি তোমরা আমাদের চ্যানেলের প্লেলিস্টে পেয়ে যাবে আমরা নেট থেকেও তার প্রিভিয়াস ইয়ারের প্রশ্ন আলোচনা করছি তবে পদ্ধতিটা একটু আলাদা আমরা এক একটা ইউনিট থেকে এগুলোকে আলোচনা করছি আমাদের বর্তমান যেটি আলোচনা চলছিল অর্থাৎ আইসিটি থেকে অর্থাৎ ইনফরমেশান কমিউনিকেশান টেকনোলজি থেকে এটি আমাদের ষষ্ঠতম লেকচার যদি তোমরা যদি কোয়েশ্চেন অ্যান্সার সিরিজ দিয়ে আসো এবং আজকের আলোচনা শুরু হতে চলেছে দু হাজার সালের জুলাই মাসের প্রশ্ন থেকে তো আলোচনা শুরু করা যাক আমাদের প্রথম প্রশ্ন রয়েছে দ্য প্রসেস অফ কপিং ফাইলস টু এ সিডি রোম ইজ নোন অ্যাচ আমরা জানি এখনকার সময়ে হয়তো সিডি ক্যাসেট ডিভিডি ক্যাসেট এত ব্যবহার হয় না কিন্তু একটা সময় ছিল যখন সিডি এবং ডিভিডি দুটোর খুব ই ব্যবহার ছিল তো এই ক্ষেত্রে যখন আমরা কম্পিউটার থেকে একটা সিডি বা ডিভিডিতে যখন আমরা কোনো ফাইলকে ট্রান্সফার করে কপি করে রাখি ভবিষ্যতে দেখার জন্য তখন সেটাকে কি বলে যদি অপশানগুলো দেখো তাহলে বুঝতেই পারবে প্রথমে বার্নিং জিপিং ডিজিটাইজিং রিফিং যারা মোটামুটি কম্পিউটার সম্পর্কে আইসিডি সম্পর্কে মোটামুটি আইডিয়া আছে তোমরা বলতে পারবে যে এখানে অ্যান্সারটা বার্নিং হবে বার্নিং কেন আমি টার্মগুলোকে খুব ইজিলি ক্ল্যারিফাই করে দিচ্ছি এবং এখানে রিপিং এবং বার্নিংয়ের একটা সম্পর্ক আছে তো সেটা কি দেখে নেওয়া যাক দেখুন হোয়েন ইউ কপি মিউজিক যখন আমরা কোনো মিউজিক পিকচার ভিডিও এগুলো যখন একটা পিসি থেকে একটা ফাঁকা সিডিতে বা ডিভিডিতে আমরা যখন কপি করি এটাকে বলা হয় বার্নিং তাহলে বোঝা গেল বার্নিং বলা হয় এটাকে বার্নিং আশা করি যারা এই পদ্ধতির কোথাও সম্মুখীন হয়েছ তোমরা অবশ্যই ভালো করে বুঝতে পারবে আমি নিজের এটা সম্মুখীন হয়েছিলাম আমি আমার কম্পিউটারে আমি একটা সিডি বা ডিভিডিকে ঢুকিয়েছিলাম এবং তারপরে এক একটা করে মিউজিক এক একটা করে পিডিএফ ফাইল আমি ট্রান্সফার করে কপি করছিলাম আমি দেখছিলাম যে সিডি ক্যাসেটটির একটা প্রান্ত বরাবর থেকে ওই অংশগুলি কালো হয়ে আসছে কালো হয়ে যাওয়া অংশটি কিন্তু ওটা বার্ন হয়ে ওই জায়গাটা অলরেডি স্টোর হয়ে গেল ওটাকে আমি আর চেঞ্জ করতে পারব না ঠিক আছে বার্নিং করা হচ্ছে ঠিক উল্টোটা হচ্ছে রিপিং সেটা কি হয়ে নিউ কপি মিউজিক মানে তুমি কপি করতে পারো কাট করতে পারবে না তো যখন কপি করা যায় মিউজিক পিকচার বা ভিডিও একটা সিডি বা ডিভিডি থেকে কোথায় একটা কম্পিউটারে তো এটা ভাইস ভার্সা প্রসেস হলো এটাকে বলা হয় রিপিং ঠিক আছে বার্নিং হচ্ছে সিডির মধ্যে ঢোকানো আর রিপিং হচ্ছে সিডির মধ্যে থাকা ম্যাটেরিয়ালগুলোকে কপি করা হচ্ছে বের করে দেওয়া হচ্ছে না ওকে তো এই দুইটা আশা করি ক্লিয়ার এবারে আসি জিপিং কি জিপিং হচ্ছে ইজ দ্য অ্যাক্ট অফ প্যাকেজিং জিপিং হচ্ছে প্যাকেজিং করা প্যাকেট করা একসাথে গুছিয়ে রাখা কাকে গুছিয়ে রাখব এ সেট অফ ফাইলস কিছু ফাইল গানের ফাইল হতে পারে ডকুমেন্টের ফাইল হতে পারে সেগুলোকে একসাথে একটা সিঙ্গেল ফাইলে আমি সঞ্চিত রাখব বা আর্চিপ করে রাখব এটাকে বলা হয় জিপ আর এই প্রসেসটাকেই বলা হচ্ছে জিপিং সাধারণত এই ফাইলগুলিকে জিপ ফাইলে কম্প্রেসড করে রাখা হয় মানে চাপ দিয়ে ছোট করে ধরো মনে করে পাঁচটা গানের যে সাইজ ছিল ছিল পঁচিশ মেগাবাইট যখন আমি কম্প্রেসড করে একটা ফাইল করে নিলাম তখন ওটার সাইজ হয়ে গেল পনেরো এমবি তো তার মানে দশ এমবি কমে গেল কম্প্রেসড করে নিলাম ঠিক একই রকমভাবে যখন ওই কম্প্রেসড ফাইলটা আমি কাউকে পাঠিয়ে দিলাম অর্থাৎ আমার কম্পিউটার থেকে অন্য কারোর কম্পিউটারে পাঠিয়ে দিলাম সে যখন সেটাকে আনজিপ করবে মানে জিপিংটাকে খুলবে তখন কিন্তু আবার সেই পনেরো এমবিটি আবার পঁচিশ এমবি হয়ে যাবে তো এই পদ্ধতিটাকে জিপিং বলে তার মানে এখানে সিডির সাথে কোনো সম্পর্ক নেই তাহলে এই অপশানটা হওয়ার কথাই ছিল না 
नेक्स्ट पुश नेक्स्ट जो टर्म टी डिजिटाइजेशन यार सम्पर् तुम्हारा निश्चय सबा अवगत यहाँ हे एक पद्धति अब कन्भार्टिंग इनफरमेशन इंटू ए डिजिटल फर्मेट अर्थात किचु किचु कर्म सम्पादन आगे करतम फिजिकाली खत कलम एन से खत कलम ना सरसर डिजिटल फार प्लाटफर्मे करो कि आगे खत लिखत एवं खत लेखार समय को भूल हो गए केटे दीम से ह्वैटनार व्यवहार करूचे तरह ऊपर लिखत कंतु जी डिजिटाइज मोड़े चले आसो तो हमें एक वार्ड फाइले कि भूल हो गए संगे संगे बैकस्पेस मेरे मुछे दिए आर लिखते परि तो ये प्रसेसटा अर्थात एक फिजिकल मुड थे डिजिटल फर्मेटे जावा यटाई हे डिजिटाइजेशन तथम प्रश्न अन्सार आशा करी कौ अपन सन्देह नहीं कारण प्रथम प्रश्न उत्तर हे बार्निंग सीरोम जो हमें कि करी कपि करी फाइल सीरोमे तक ताकि बार्निंग बोली नेक्स्ट प्रश्न चले आस एवे प्रश्नगुलो के अत समय दिए व्याख्या कर कारण आप प्रायश देखे आसि जो प्रिभिया इयर प्रश्न अत्यंत गुरुत्वपूर्ण जदिव देखे जो नाइनटी पार्सेंट कमन आसे ना कि कमन ना एले जेगुलो प्रश्न थके जेखने जो अपशनगुलो देखी वही अपशन थ रिलेटेड प्रश्न आसे प्रति बार ही तई आप जो प्रश्न सल्व करबें जेटी उत्तर होटी तो अवश्य देखें जेगुलि उत्तर हलो ना सेगल कैन हलो ना अपन अवश्य जाना प्रयोजन आवरे चले आस अष्टम दागे प्रश्न तो ये सत आठ एरक एक दुई नये सतर दागे प्रश्न आठ दागे कर आसले दो हज़ार षोलो साल जुलई मास प्रश्न सीरिजा छो से ही सीरिजे सत नम्बर प्रश्न छो ये परवर्ती हे आठ नम्बर प्रश्न तो बला एन आनसलिसिटेड इमेल मैसेज सेंड टू मेनि रेसिपियंट एट वन इज ए डैश अर्थात कि मैसेज हमें एक इन्स्टिट्यूशन हेड बा दायित्व रही है जे प्रतिष्ठान समस्त छात्र छ्री का मैसेज पाठाते चाहिए तर एत तारीखे इंटरनल असेसमेंट ना हो तो हटात लिखे दिए क्यों लिखे देवार पर जो पाठ तक देखल जो कौर मन हो मैसेजटार एक गोपनियता बजाय रखा प्रयोजन तक हम सब इनबक्से जाते ना जा इजिली तरा क्यों लक्ष्य करते पर तो एक क्षेत्र जे पद्धति पाई से कि तो ये एक जिन माथाय रखते हैं इमेल इमेले को टर्मे जाम किट यु कौ इमेले देखा जाए ना भाईरस भाईरस थकते अटैक करते तो ये क्यों मैसेज जावा आसा अर्थात मैसेज पहुँचे एवं से ही रेसिपियंटर का पहुँचे जावर पर करप्ट तो ये भाईरस क्यों तर नाम नय अर्थात कथाय स्टोर हो मैसेजटी ओ मैं अप्रयोजन मैसेजटी से भाईरसर क्च नये तेल ये भूल थ्रेट थ्रेट मैं कम्पिवटारे अनेक रकम थ्रेट आसे जो हमारे किलिभेंट कि अनऑथरइज कि पेजे एंटार करी तक थ्रेट आसे एट क्यों इमेलर क्यों साते पाँचे को नहीं लास्टर अपशन स्पैम क्यों आप जो हमारे इमेल जिमेल व्यवहार करी ईने क्यु अवश्य आपैम होम एक जेटा के बला टैब जेटा क्लिक करेक समय एन टी एन एटर थे आसा को इमेल वेस्ट बेंगल सी एस सी थे पी एस सी थे जे समस्त सरकारी इमेलगुलो आसे ये स्पैमे एस थे जाए के स्पैम के चेक करते हैं तई आशा करी उपकारिता अनेक रही है अपना बुझे हमें ये व्याख्या स्पैम की स्पैम हे स्पैमिंग स्पैमिंग बोला ये कि इज दूज अब मैसेजिंग सिसटेम ये एक प्रकार मैसेज करार पद्धति जेखने टू सेंड माल्टिपल आनसलिसिटेड मैसेजेस अनेक मैसेज पाठान है टू लार्ज नम्बर अब रेसिपियंट शुद्ध शत हजार नय लक्षे 
কোটিতে স্টুডেন্টদেরকে পাঠানো হয় কেন ফর দ্য পারপাস অব কমার্শিয়াল অ্যাডভার্টাইজিং অর্থাৎ বাণিজ্যিক যদি আমরা যদি প্রচারের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকি এই পার্টিকুলার স্প্যামিংটাকে ফর দ্য পারপাস অব শুধু বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে তা নয় আমরা এটাকে নন কমার্শিয়াল ক্ষেত্রে যেরকম এডুকেশনাল সিস্টেমের ক্ষেত্রে বললাম বা কোনো নিষেধাজ্ঞা বিষয়বস্তু সম্ভত বা সহজ সরলভাবে সাধারণত এটা পাঠানো হয়ে থাকে টু দ্য সেম ইউজার যে আগে থেকে আমার কাছে আমার কাস্টমার তার কাছে আমি পাঠাচ্ছি যেরকম স্টুডেন্টরা ভর্তি হয়েছে ফার্স্ট সেমিস্টারে কন্টিনিউসলি তারা পড়ছে ঠিক আছে তো একসাথে অনেকগুলো মেসেজ পাঠানো হওয়ার জন্যে ওটা একটা প্রাইভেসি রিলেটেড হয়ে ইনবক্সে না গিয়ে স্প্যামে চলে যায় তাহলে আশা করি উত্তরগুলো ক্লিয়ার করতে পারলাম সাতের দাগে উত্তর হলো এই যে দেখতে পাচ্ছেন বার্নিং আটের দাগে উত্তর হলো স্প্যাম ক্লিয়ার নেক্সট প্রশ্ন নয়ের দাগে প্রশ্ন দ্য স্টেটমেন্ট এখানে একটা স্টেটমেন্ট পাচ্ছি দ্য স্টাডি ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট ইমপ্লিমেন্টেশন তো স্টাডি এই সমস্ত যে প্রত্যেকটা টার্ম বললাম সাপোর্ট এটা সাপোর্ট করে অর নিয়ন্ত্রণ করে ম্যানেজমেন্ট অব কম্পিউটার বেসড ইনফরমেশন সিস্টেম কম্পিউটার সম্পর্কিত তথ্য পদ্ধতিগুলোকে পার্টিকুলারলি মূলত সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে অ্যান্ড কম্পিউটার হার্ডওয়্যার এবং কম্পিউটার হার্ডওয়্যারটা ব্যবহার করে তো এই ক্ষেত্রে আমরা যে এত কিছু কার কর্ম সম্পাদন করে থাকে তো এই সব কিছুকে কার আন্ডারে ফেলতে পারি প্রথম বলছে ইনফরমেশান টেকনোলজি দ্বিতীয় বলছে ইনফরমেশান অ্যান্ড কোলাবরেটিভ টেকনোলজি এবং সি বলছে ইনফরমেশান অ্যান্ড ডেটা টেকনোলজি এবং ডি বলছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স তো যদি আপনারা ভালো করে লক্ষ্য করে দেখেন তাহলে এই টার্মগুলি থেকে আপনাদের আপাত দৃষ্টিতে দুটো টার্ম কিন্তু বাদ চলে যাবে অর্থাৎ ইনফরমেশান অ্যান্ড ডেটা টেকনোলজি এটা কোনোভাবে হবে না বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স তো আপনাদের সন্দেহ পড়ে থাকছে এ আর বিতে তা আমি সংশয় দূর করে দিই দেখুন ইনফরমেশান টেকনোলজি বা আইটি ইজ দ্য ইউজ অব এনি কম্পিউটার স্টোরেজ নেটওয়ার্কিং অর্থাৎ এখানে যে কোনো ধরনের কম্পিউটার হতে পারে কোনো মেমোরি হতে পারে বা নেটওয়ার্ক হতে পারে এবং আদার ফিজিক্যাল ডিভাইসের হতে পারে ইনফ্রাস্ট্রাকচার গঠন হতে পারে প্রসেস হতে পারে যেখানে আমরা ক্রিয়েট করতে পারি যেখানে আমরা প্রসেস করতে পারি স্টোর করতে পারি সিকিউর করতে পারি এক্সচেঞ্জ করতে পারি সমস্ত ইলেকট্রনিক ডাটা তো আইটি একটা বিশাল বড় একটা টার্ম ঠিক সেমনিভাবে আইসিটি ইনফরমেশান আমি এখানে কোলাবরেটিভটাকে সেটা না করে আইসিটি করে দিয়েছি এটা একটু মার্জনীয় আমার কাছে সরি ইয়া তো সেই জন্য এটা যেহেতু আইসিটি মানে ইনফরমেশান অ্যান্ড কমিউনিকেশান টেকনোলজি নয় এটা আমি এখানে অ্যানালিসিস করার সময় একটু ভুল দিয়ে দিচ্ছি এটা মাপ করবেন বাকিটা দেখুন জানতে হবে এগুলোকে যে আইডিটি মানে কাই আইডিটির মানে হচ্ছে দ্য ইন্টারাপ্ট ডেসক্রিপচার টেবিল এটা কি এটা হচ্ছে একটা ডেটা স্ট্রাকচার সাধারণত এটা ব্যবহার করে থাকে এক্স এইটি সিক্স আর্কিটেকচার যারা কাজ করে তারা মূলত এটা ইমপ্লিমেন্ট করা হয়ে থাকে যেখানে ভেক্টর টেবিলে কাজ করার সময় তো মূলত এই আইডিটি হচ্ছে মূলত একটা প্রসেসারে ব্যবহার করা হয়ে থাকে তো কি করার জন্য টু ডিটার মাইন দ্য কারেক্ট রেসপন্স টু ইন্টারাপস অ্যান্ড এক্সেপশান তো একটা কম্পিউটারে সঠিক কর্ম সম্পাদিত করার জন্য আইডিটিটা ব্যবহার করা হচ্ছে তো এটা একটা কতটা একটা লিমিটেড একটা ব্রিফ পার্ট যেটা বিশাল কিছুকে কিন্তু নিয়ন্ত্রিত করছে না ঠিক তেমনিভাবে যদি চলে আসি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এটা হচ্ছে একটা সক্ষমতা বিশেষ করে কম্পিউটারের বা একটা রোবটের ক্ষেত্রে যেটা কম্পিউটার দ্বারা কিন্তু চালিত হয় তবে এটাকে সেট আপ করে থাকে হিউম্যানরা তাদের প্রয়োজনে তাদের বুদ্ধিমতাকে কাজে লাগিয়ে তো এখান থেকে যদি আমরা প্রশ্নে ফিরে আসি তাহলে দেখবেন যে যে স্টেটমেন্টগুলি ব্যবহার করা হয়েছে এখানে কিন্তু আমাদের ইনফরমেশান টেকনোলজিটাকেই সূচিত করছে কোলাবরেটিভ টেকনিকটাকে নয় তাহলে আমাদের নয়ের দিকে উত্তর হচ্ছে ইনফরমেশান অ্যান্ড টেকনোলজি দেখে নিন উত্তরটা ঠিক রয়েছে কি না হ্যাঁ এই যে নয়ের দিকে প্রশ্নের উত্তর ইনফরমেশান টেকনোলজি নেক্সট চলে আসে দ্বিতীয় প্রশ্নে যেটা ছিল আমাদের এই যে ইফ দ্য বাইনারি ইকুইভেলেন্ট অব দ্য ডেসিমেল নাম্বার ফর্টি এইট ইজ এই যে ডাবল ওয়ান জিরো 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 অর্থাৎ দুটো এক চারটা শুনো তো এটা যদি এইরকম হয়ে থাকে তাহলে একান্নের কত হবে তো একটু আমরা 
গাণিতিক ভাবে আমাকে সলিউশন করতে হবে তবে গাণিতিক সলিউশন করার কিছু নেই আমি একটা চার্ট তোমাদেরকে মুখস্ত করতে বলেছিলাম যে বাইনারি থেকে ডেসিমিলের সেই চার্টটাই তোমাদের নিয়ে যায় তাহলে আমরা কি পেয়েছিলাম আটচল্লিশের ফর্টি এইটের পেয়েছিলাম ডাবল ওয়ান এবং চারটে জিরো তো একটু আমরা মিলিয়ে নিই কিভাবে ফর্টি জিরো মানে এই লাস্টের জিরো এটা মানে রাষ্ট্রের সংখ্যা ক্রস দুই এটা দ্বিতীয় ক্রস চার ক্রস মানে এগুলো সব জিরো এটা ক্রস তাহলে চারটা জিরো হয়ে গেল বাকি থাকলো এটা আর এটা তাহলে দেখো বত্রিশ ষোলো আটচল্লিশ তাই জন্য এটাকে নিয়েছে এটাকে নিয়েছে এগুলোকে নেয়নি তাই এগুলো এখানে জিরো হিসাবে দেখেছ ডাবল ওয়ান চারটা শূন্য তো ঠিক আমার করতে হবে তেপান্ন তো বত্রিশ ষোলো আটচল্লিশ আর আমাদের পাঁচ দরকার তাহলে আমি চারটাকে নিলাম মানে এটাকে আর ক্রস না করে এক করে নিলাম হ্যাঁ আর আমার একটাকে নিয়ে নিলাম তাহলে আমার এটা হলো এক বত্রিশ ষোলো আটচল্লিশ এখানে চার বাহান্ন আটচল্লিশ চার বাহান্ন আর এক তেপান্ন আমাদের তো তাই চেয়েছিল যে তেপান্ন হলে কত হবে সরি তেপান্ন নয় একান্ন হলে কত হবে তো আমাদের চার নেব না তাহলে চার নেব না চার থাকবে না বরং আমরা এই দুইটাকে নেব তাহলে বত্রিশ ছয় বত্রিশ ষোলো আটচল্লিশ দুই পঞ্চাশ এবং এক একান্ন তাহলে হবে কোনটা তাহলে এটা এক এটা এক দুটো এক এখানে আট চার বাদ গেছে তাহলে এটা শূন্য শূন্য এবং শেষে এক এক অপশানগুলো দেখলে ক্লিয়ার হবে অর্থাৎ সামনে দুটো এক লাস্টে দুটো এক মাঝে দুটো শূন্য তো আমাদের অপশানে চলে যাই আছে কি এই যে প্রথম অপশানটি অপশান এ তে আমাদের উত্তর রয়েছে উত্তরটা মিলিয়ে নিয়ে দেখে নিতে হবে হ্যাঁ অ্যান্সার আমাদের কারেক্ট রয়েছে ক্লিয়ার দু হাজার সালের এখানে প্রশ্ন কমপ্লিট আমরা দু হাজার সালের জানুয়ারি মাসের প্রশ্ন এবারে আলোচনা করছি তো এখানে প্রথম প্রশ্ন রয়েছে দুটো আমরা বলতে পারি যে অ্যাকসারশন রিজন টাইপের ওয়েতে দিয়েছে এখানে দুটো কমেন্টারে দিয়েছে দুটো স্টেটমেন্ট দিয়েছে তার নিরিখে অপশানটাকে দেখতে হবে বলেছে ইনফরমেশান অ্যান্ড কমিউনিকেশান টেকনোলজি অর্থাৎ আইসিটি ইজ কনসিডার্ড অ্যাজ এ সাবসেট অ্যাজ এ সাবসেট অফ ইনফরমেশান টেকনোলজি তাই কি বলছে ইনফরমেশান এবং কমিউনিকেশান টেকনোলজি সেটা হচ্ছে আইটির একটা ছোট অংশ আসলে বন্ধুরা তা নয় কিন্তু ইনফরমেশান এবং কমিউনিকেশান টেকনোলজি হচ্ছে একটা বিশাল বড় টার্ম তার মধ্যে হচ্ছে আইটি একটা ছোট্ট একটা শাখা বলা যেতে পারে অর্থাৎ আইটি হচ্ছে আইসিটির শাখা এখানে বলছে যে আইটির শাখা হচ্ছে আইসিটি তাই প্রথম যে মন্তব্যটা অবশ্যই ভুল রয়েছে দ্বিতীয় মন্তব্যে আসি দ্য রাইট টু ইউজ আ পিস অফ সফটওয়্যার ইজ টার্মড অ্যাজ কপি রাইট হুইজ অব দ্য অ্যাবাব মেনশন স্টেটমেন্ট ইজ কারেক্ট এর দুটো এই যে এক আর দুই এক স্টেটমেন্টে পড়লাম ভুল ছিল দ্বিতীয় স্টেটমেন্টে পড়ি দ্য রাইট টু ইউজ আমরা কারোর কিছু যদি ব্যবহার কিছু কেউ কেউ আবিষ্কার করেছে বা কেউ কিছু সফটওয়্যার সে করেছে তো সেটাকে যখন আমি সেই টার্ম আমি যখন সেই সফটওয়্যারটাকে তার যে অধিকারটা আমি নিচ্ছি কেউ একটা সফটওয়্যার বানিয়েছে সেই সফটওয়্যারটা আমি ইউজ করছি তখন সেটাকে বলা হচ্ছে কপি তাই কি না বন্ধুরা তা নয় কপি অন্য ক্ষেত্রে কপি হচ্ছে কন্টেন্টের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু ক্ষেত্রে ঠিক আছে একটা অ্যাপ ক্ষেত্রে নয় অর্থাৎ তার কাছে এটাকে বলা হয় লাইসেন্স অর্থাৎ তার লাইসেন্স আছে পেটেন্ট আছে তো এটাও কিন্তু ভুল তাহলে প্রথম কমেন্ট স্টেটমেন্টটাও ভুল দ্বিতীয় স্টেটমেন্টটাও ভুল তো আমরা বলতে পারি যে এখানে বলছে যে স্টেটমেন্ট ইজ অর আর কারেক্ট কোনটা হবে এক দুই কি ঠিক না নাইদার ওয়ান নাইদার নর অর্থাৎ অপশান বি হবে আমাদের উত্তর কারণ এক এবং দুই কোনোটাই আমাদের সঠিক নয় একটু আমরা এক্সপ্লেন করে নিই এই যে আইসিটি ইজ বিগার দেন আইটি যেটা বোঝাচ্ছিলাম অর্থাৎ আইসিটি আন্ডারে হচ্ছে আইটি ঠিক তেমনিভাবে দ্য প্রপার টার্ম রাইট টু ইউজ এ সফটওয়্যার একটা সফটওয়্যার ব্যবহার করাটাকে আমরা কপি রাইট বলি না বরং বলি লাইসেন্স তাই দুটোই হচ্ছে ভুল আমরা উত্তরটা করলাম এই যে দেখতে পাচ্ছ উত্তরটা করা হয়েছে এরপর আমরা চলে আসছি আটত্রিশ নম্বর প্রশ্ন হলো উনচল্লিশ নম্বর প্রশ্নে আমরা চলে আসছি 
তো দেখ দেখতেই পাচ্ছ যে প্রশ্ন হচ্ছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কারেক্টলি লিস্ট দ্য টাইপস অফ দ্য কম্পিউটার মেমোরি ফ্রম হাইয়েস্ট টু দ্য লোয়েস্ট স্পিড তো এখানে কম্পিউটারে আমরা যে সমস্ত যে মেমোরি কার ব্যবহার করি মেমোরি ব্যবহার করি তার কার নয় সেগুলোর স্পিড অনুযায়ী কোনটা সব থেকে উঁচুতে রয়েছে অর্থাৎ ছোট থেকে বড় সাজাতে হবে অর্থাৎ প্রথমে মানে সব থেকে স্পিডটা শেষে থাকবে চার নম্বরে থাকবে তো একটু আমি এগুলোকে বুঝাই তারপরে আসি দেখো ক্যাচ মেমোরি ক্যাচ মেমোরি হচ্ছে মাচ ফাস্টার ইন কম্পারিজেন টু মেমোরি দ্যাট ইজ র্যাম র্যামের থেকে ফাস্ট এবার হচ্ছে সিপিউ রেজিস্টার দে আর পার্ট অব দ্য কন্ট্রোল ইউনিট আমরা জানি কন্ট্রোল ইউনিটের মধ্যে থাকে এগুলো এরা এদের কিন্তু কন্টেন্টটা মাচ ফাস্টার দ্যান এনি কন্টেন্ট মেমোরি তো যে কোনো মেমোরির থেকে সব থেকে দ্রুত হচ্ছে এইটা তো তাহলে সিপিউ রেজিস্টারটা হচ্ছে প্রচুর ফাস্ট প্রচুর ফাট আলট্রা ফাস্ট আর তারপরে আমরা জানি যে অপারেটিং স্পিড ইজ মাচ স্লোয়ার ইন কম্পারিজেন টু দ্য মেমোরি র্যাম র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি বা র্যাম সেটা হচ্ছে ফাস্ট কাজ করে জানি আমরা কম্পিউটার যখন চলে তখন র্যাম দ্রুততার সহিত অত্যন্ত গতিশীলভাবে কাজ করে তবে এই র্যাম ভোলা টাইল যখন কম্পিউটার বন্ধ করে দিই সব ভুলে যায় সেকেন্ডারি স্টোরেজ কিন্তু সব মনে রাখে তাই ওকে যেহেতু অতে অনেক কিছু মনে রাখতে হয় তার স্পিডটা কিন্তু সব থেকে কম তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম প্রথম হচ্ছে সিপিউ রেজিস্টার তারপরে ক্যাচ মেমোরি তারপরে র্যাম এবং সব শেষে হচ্ছে যদি স্পিড কম বলি তা হচ্ছে সেকেন্ডারি স্টোরেজ তো সেই অনুযায়ী যদি আমরা দেখি তাহলে সেকেন্ডারি স্টোরেজটা কিন্তু একেবারে শেষে তাই না তো সেই দেখে নেই তো লোয়েস্ট হচ্ছে আমাদের শেষেরটা তাহলে আমাদের অপশান হচ্ছে এই দেখো অ্যান্সারটা আগে হচ্ছে সেকেন্ডারি এক এটা শেষ থেকে আসছি লোয়েস্ট থেকে আসছি তারপরে হচ্ছে মেন মেমোরি বা র্যাম তারপরে হচ্ছে ক্যাচ মেমোরি তারপরে হচ্ছে সিপিউ রেজিস্টার ওকে আশা করি বোঝাতে পেরেছি ওকে থার্টি নাইন এবারে ফর্টি কোয়েশ্চেন আসি তো এখানে একটা আমরা ওয়েব টু পয়েন্ট জিরো একটা অ্যাপ্লিকেশান আছে তো তার ক্যারেক্টারিস্টিকগুলির মধ্যে এদের মধ্যে কোন ক্যারেক্টারিস্টিকটা রাইট ওকে সঠিক বলতে বলেছে তো আগে আমরা জানি এই ওয়েব টু পয়েন্ট জিরোটা কি তো দেখো আসলে এগুলো হচ্ছে একটা ওয়েব পেজ বা ওয়েবসাইট তো আগে প্রথমে শুরু হয়েছিল ওয়েব ওয়ান পয়েন্ট জিরো থেকে তারপরে ওয়েব টু পয়েন্ট জিরোতে ট্রানজিশন হলো তো এটা ফলে আমাদের ওয়েব পেজ যখন আমরা কিছু খুলি তো ওখানে ওই স্পিডের একটা তারতম্য থাকে প্রথমের দিকে ওয়েব ওয়ান পয়েন্ট জিরোতে এত স্পিড থাকতো না ওয়েব টু পয়েন্ট জিরো কিন্তু খুব ফাস্টার তো সেখানে র্যাপিড স্পিড কিন্তু আমরা টেকনোলজির মাধ্যমে আমরা অর্জন করতে পারলাম তো ওয়েব টু পয়েন্ট জিরো হচ্ছে কি ইন্টারেক্টিভ ভার্সান অব ওয়েব বেসড কমিউনিটিস তো এই যে ওয়েব পেজটা তৈরি হলো যেখানে আমরা খুব ইজিলি কোনো কিছুকে অ্যাক্সেস করতে পারি এখানে যেরকম আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুক ইউজ করি এগুলো কিন্তু আমরা একটা সেকেন্ডারি অ্যাপ বলতে পারি দেখবে চিত্তাকর্ষক এত সুন্দর করে করা হয়েছে ইউজার ফ্রেন্ডলি এবং স্পিড যেমন হচ্ছে এই যে ফেসবুক অরকাট লিঙ্কড ইন এগুলো সব এখানে আমরা কি কি করতে পারি অ্যাডিশনাল ফিচার অনেক রয়েছে তার মধ্যে ভিডিও শেয়ারিং করতে পারি উইকিস করতে পারি ব্লগস করতে পারি মাসআপ করতে পারি অনেক কিছু করতে পারি তো এইগুলো কিন্তু হয়ে থাকে ওয়েব বেসড বিশেষ করে টু পয়েন্ট জিরোগুলোতে ওকে তো এখানে আমি আর বিস্তৃত আসছি না বাকিরা পড়ে নেবে তো এখানে উত্তরটা হবে অপশান বি কি বলছে যে ওয়েব টু পয়েন্ট জিরো অ্যাপ্লিকেশান আর ফোকাসড মেনলি এর আলোকপাত করেছে অন দ্য এবিলিটি ফর পিপল টু কোলাবোরেট অ্যান্ড শেয়ার ইনফরমেশান অনলাইন অর্থাৎ অনলাইনের মাধ্যমে কি করে একজন মানুষ আরেকজন মানুষের সাথে যুক্ত হতে পারে যুক্ত হয়ে কোনো তথ্য শেয়ার করতে পারে এটাই হচ্ছে ওয়েব টু পয়েন্ট জিরো এর মেন ফোকাস আমি বাকি অপশানগুলো আলোচনা করছি না দীর্ঘায়িত না করার জন্য তো অ্যাকশান এখানে দেখতে পাচ্ছ রাইট অ্যান্সারটা এখানে আমি আবার আবার করে দিয়েছি পুনরায় এবারে চলে আসি ফর্টি ওয়ান প্রশ্নে যে এখানে আমরা যে প্রশ্নটা পাচ্ছি উইথ রিগার্ড টু এ ওয়ার্ড প্রসেসিং সফটওয়্যার একটা ওয়ার্ড প্রসেসিং সফটওয়্যার সেখানে দ্য প্রসেস অফ কম্বাইনিং স্ট্যাটিক ইনফরমেশান কিছু স্থির কিছু অচল কিছু তথ্যকে আমরা কিন্তু পাবলিশ করছি ইন এ পাবলিকেশান পাবলিকেশান টুগেদার একসাথে করছি সো সেখানে উইথ ভেরিয়েবল ইনফরমেশান অনেক পরিবর্তনশীল তথ্যও রয়েছে এ ডাটা সোর্স এবং সেগুলি কি করছি একটু ক্রিয়েট ওয়ান মার্চ পাবলিকেশান এবং সেগুলোকে আমি 
একটা অনেকগুলো তথ্যকে আমি একসাথে করে নিচ্ছি এবং তারপরে পাবলিশ করছি তো যদি বলা যায় যে আমি সমস্ত বিষয়টাকে একসাথে একটা কারিকুলামের নাম দিয়ে আমি বের করে দিচ্ছি তো এই যে তথ্য পাঠানো এটা একটা মেলের সিস্টেম হয়ে থাকে তো এই মেল সিস্টেমটি কি বলা হয়ে থাকে আসলে এই মেলটা খুব ইজিলি তোমরা করতে পারতে যদি তো একটু বাইরে থাকতো যখন সব কিছুকে আমরা একসাথে নিয়ে দিই নিয়ে নিই সেই টুগেদার শব্দটা যদি আমরা শিরোনিম খুঁজি তা হচ্ছে মার্চ অর্থাৎ কোনো কিছুকে জুড়ে নেওয়া অর্থাৎ সব কিছুকে মিলিয়ে একটা করে নেওয়া এটাকে বলা হয় মেল মার্চ ওকে মেল মার্চ মেল মার্চ কী জিনিস বুঝে নাও এই যে একচল্লিশ দাগে দাগ দিয়ে আমি তার এক্সপ্লেনেশন করে দিয়েছি দ্য মেন অ্যাডভান্টেজ অব মেল মার্চ ইজ দ্যাট দ্য ফিচার শেপস ইউর টাইম এটা সময় বাঁচায় অ্যান্ড ইফোর্স এবং প্রচেষ্টা আমাদের প্রচেষ্টাকে এবং এখানে একসাথে অনেকজনকে মেল করা যায় এবং এটা সিম্পল যেমন এবং সেখানে একটা সুন্দরভাবে প্রসেস রয়েছে প্রত্যেকের কাছে ইন্ডিভিজুয়াল লেটার যেমন যাবে প্রত্যেকের কাছেও সেরকম এক একটা এক একটা করে চলে যাবে অর্থাৎ কারো কাছে যে আমি এর কাছে পাঠিয়েছি তার কাছে পাঠিয়েছি এত লোকের মেল যাবে না ঠিক আছে শুধুমাত্র একটাই যেরকম মনে হয় যেন পার্সোনালি আমি মেল করেছি ওকে এটাকে বলা হয় মেল মার্চ বিয়াল্লিশ লাখের প্রশ্ন দেখুন ডিভিডি টেকনোলজি অর্থাৎ এই যে ডিভিডি টেকনোলজিটা আমরা আটকে বলছিলাম ইউজেস অ্যান্ড অপটিক্যাল মিডিয়া ও সরি চার্জটা খুবই লো আছে তাড়াতাড়ি শেষ করতো অপটিক্যাল মিডিয়া টু স্টোর ডিজিটাল ডাটা তো এই ডিভিডির পুরো নামটা কি জানতে চেয়েছে তো ডিভিডির অ্যাক্রোনিমটা কি তো খুব ইজি ছিল এই যে ডিজিটাল ভার্সাটাইল ডিস্ক দেখতেই পাচ্ছেন ডিজিটাল ভার্সাটাইল ডিস্ক এরা হচ্ছে মোস্ট কমন ম্যাথডস অফ কপিং অ্যান্ড ব্যাকিং আপ ডাটা অ্যাট হোম আগে তো এই মেমোরি কার্ড ছিল না বা পেন ড্রাইভ ছিল না তখন ডিভিডির মাধ্যমে হতো তো এখানে মোট চার দশমিক সাত থেকে নয় জিবি এর ক্যাপাসিটি থাকতো ঠিক আছে তো ডিভিডির পুরো নাম পেয়ে গেলেন যে ডিজিটাল ভার্সাটাইল ডিস্ক অর্থাৎ অপশান সি হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার ওকে তো অপশান সি হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার আচ্ছা দু হাজার সালের নভেম্বরের প্রশ্নটা আমি আর আজকে আলোচনা করছি না চার্জটি খুব সীমিত রয়েছে আমি নেক্সট ভিডিওটাতে আমি আপলোড করছি আমি দু সালের জানুয়ারি থেকে ও সরি নভেম্বর থেকে আলোচনা করছি ধন্যবাদ পাশে থাকবেন আমি অবশ্যই আপনাদের পাশে থাকার চেষ্টা করব সবাই সুস্থ থাকুন এবং প্রিপারেশন আপনারা কন্টিনিউ করতে থাকুন